ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വിങ്സ് ഫ്ലാപ്പിംഗ് സംവേഡ് ഏതോ ചില ചിറകടി ശബ്ദങ്ങൾ ജി ശങ്കർ പിള്ളയുടെ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു നാടകം അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷനാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നാടകം നമ്മൾ കവിതകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുള്ളത് പോലെ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ടോ മറ്റോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക സാധ്യമല്ല നമ്മളൊരു സീൻ വൈസ് ആയിട്ട് സീൻ വൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നാടകം സത്യത്തിൽ സീൻ 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 വൺ സീൻ ടു അങ്ങനെ വേർതിരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ആക്ച്വലി പക്ഷേ സീനുകൾ മാറുന്നത് ഈ നാടകത്തിൻ്റെ തന്നെ ഭാഗമായി പിന്നെ സ്റ്റേജിൽ നടത്തുന്ന ചില മാറ്റങ്ങളിലൂടെ അതായത് ലൈറ്റിൽ വരുന്ന മാറ്റം രാത്രിയാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കർട്ടണിൽ വരുന്ന ചെറിയൊരു മാറ്റം ഇങ്ങനെയുള്ള ചില മാറ്റങ്ങളിലൂടെ കഥാപാത്രത്തെ വളരെ വിദഗ്ധമായി പിറകിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു രൂപത്തിലാണ് അതായത് ആ അങ്ങനെയുള്ള സെക്ഷൻ വൈസായിട്ട് നമ്മളിത് അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ജി ശങ്കരപ്പിള്ള ആധുനിക മലയാളം തിയേറ്ററിന് വളരെ വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകിയ ഒരു പ്ലേ റേറ്റാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം കൂടെ കാണാം തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടുന്ന സംഘമാണ് നാടക കളരി കേരളത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ മികച്ച രചനകൾ വളരെ പ്രശസ്തമായ രചനകളെല്ലാം അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഫ്ലാപ്പിംഗ് വിങ്സ് ഫ്ലാപ്പിംഗ് സംവരുന്നത് കുന്തിയെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കി സൃഷ്ടിച്ച ഒരു നാടകമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൽ ഫീമെയിൽ ഒരു ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടർ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്യാരക്ടർ മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇല്ല സംഭാഷണങ്ങളും നടക്കുന്നില്ല മോണലോഗ് മാത്രമാണ് ഈ ഡ്രാമയിൽ ഉടനീളം ഉള്ളത് ഇവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ഒരു കഥാപാത്രത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള അറ്റൻഡൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് കോമ്പസേഷനൊന്നുമില്ല അവർ പിന്നെ അഗ്നിദേവനെ സ്തുതിക്കുന്ന ചില ഗീതങ്ങൾ അതുപോലെ സീന് മാറുന്ന ആ സമയത്തുള്ള ചില ഹെൽപ്പുകൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അറ്റൻഡൻസ് ഉള്ളത് ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ സീനുകളായിട്ട് പറയുന്നില്ലെങ്കിലും സീന് പോലെ തന്നെ ഇത് സ്റ്റേജ് സെറ്റിങ്സ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോ രംഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് മാറുന്നത് അതിൽ ഓരോന്നിലും കുന്തി ദേവിയുടെ ഓരോ സീനുകളാണ് ഓരോ സീനിലും മിത്തോളജിയുടെ ഓരോ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ആണ് ഇത് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതിയാകും ഇത് പഠിച്ചാൽ തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ നാടകം പഠിക്കാൻ കഴിയും ഇനി ഇനി ഈ നാടകത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം ആദ്യത്തെ സീൻ എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു സ്ത്രീ കഥാപാത്രം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു അതേസമയത്ത് പിന്നെ വേദി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു കളം വരച്ചിട്ടുണ്ട് കളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ ആരാധനയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നത് പോലെയുള്ള കളം പക്ഷേ ട്രഡീഷണൽ സ്റ്റൈലിലുള്ള കളമല്ല വരച്ചിരിക്കുന്നത് വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്ന് ഇദ്ദേഹം നാടകത്തിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ സ്റ്റേജ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഉള്ളത് അതിന് ശേഷം പിന്നെ അഗ്നിദേവനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചില ഗീതങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ ഈ അറ്റൻഡൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സപ്പോർട്ടിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് അവർ ചൂട്ട് മിന്നുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു 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 പ്രക്രിയ അവിടെ നടത്തുന്നുണ്ട് ആ ആ വെളിച്ചത്തിലാണ് നമ്മുടെ കഥാപാത്രം നടി വരുന്നത് അങ്ങനെ ഈ സീനിൽ തന്നെ ഒരു നിലവിളക്ക് കത്തി കത്തിക്കാനിരിക്കുന്ന ഒരു നില കത്തിക്കാതെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ആ കളത്തിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് അങ്ങനെ നാടകം തുടങ്ങുമ്പോൾ അഗ്നിദേവനെ ഋഗ്വേദത്തിൽ അഗ്നിദേവനെ പ്രാ പ്രകീർത്തിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ഗീതം ആലപിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അത് അവസാനിക്കുന്നതോടു കൂടി നമ്മുടെ ആക്ട്രസ് ദീപം 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 എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്ന ആ ഒരു ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ടെമ്പിൾ ബെൽസ് അതുപോലെ കൊഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ശംഖുനാഥമൊക്കെ കേൾക്കുന്ന ഒരു അതോടു കൂടെയാണ് സംഭാഷണം അല്ലെങ്കിൽ സംസാരം ഓണലോക ആരംഭിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് ഒരു ടോക്കാണ് സത്യം ഒരു ടോക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കഥാപാത്രം വന്ന് ഒരു സ്ത്രീയുടെ പ്രയാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആം ആൻ ആക്ട്രസ് ഡെസ്റ്റിൻ ടു പ്ലേ മെനി റോൾസ് ഒരുപാട് വേഷങ്ങളിൽ ആടേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഒരാൾ മാത്രം മേന്മയുടായ നാടകങ്ങളിൽ പല വേഷങ്ങളിൽ ആടേണ്ടി വരുന്ന ഒരാൾ അതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നത് പിന്നെ ബി ട്രേഡ് ലവർ ചിലപ്പോൾ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട ലവറായിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വൈഫ് ഡിനൈഡ് റൈറ്റ്സ് അവകാശങ്ങൾ ഹനിക്കപ്പെട്ട ഭാര്യയായിട്ട് ചിലപ്പോൾ വിമൻ ട്രാമ്പിൾഡ് അണ്ടർ ഫുഡ് ചവിട്ടിമതിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയായിട്ട് ഇങ്ങനെ വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ ആടേണ്ടി വന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ പ്രെഡിക്കമെൻസ് പറയുന്ന ഒരു രൂപത്തിലുള്ള ഒ
പ്രാപ്ത നമ്മളെ ശീലിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ ടൈം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഒരു സ്ത്രീ എന്ന വൈൽഡ് ഫയറായി കത്തിപ്പടരാൻ മാത്രം ശേഷിയുള്ള ഒരു സംഭവത്തെ അത് സംഭവിക്കാതെ പിടിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത് തടഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൾച്ചറാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ആ മീനിങ്ങിലുള്ള ഒരു വളരെ കാവ്യാത്മകമായൊരു ഭാഗമാണ് അതി അതിൻ്റെ അവസാനമായിട്ട് വീണ്ടും നമ്മുടെ അറ്റൻഡൻസിൻ്റെ സപ്പോർട്ടോടു കൂടിയുള്ള അഗ്നിദേവനെ പ്രവീതിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനാഗീതം കേൾക്കുകയാണ് ആ പ്രാർത്ഥനാഗീതത്തിൻ്റെ അവസാനം വീണ്ടും നമ്മുടെ ആദ്യം ആരംഭിച്ച സംസാരത്തിൻ്റെ ബാക്കി പോലെ തന്നെ ഇവർ സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് പിറകിലേക്ക് നടന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് ഐ സി എവറി തിങ് ദി ആൻസൈറ്റീസ് ഓഫ് ദ പ്രസൻറ്റ് ദ ഗോൾഡൻ ഡോംസ് എനിക്കെല്ലാം കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ പ്രസൻറ്റിൻ്റെ വ്യാകുലതകളും ഭാവിയുടെ താഴികക്കുടങ്ങളും എന്ന് വെച്ചാൽ ഭാവിയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്ന വലിയ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ അതിനിടയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്ത്രീത്വം പിന്നെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയിട്ട് പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു അമ്മയെയും എൻ്റെ അമ്മയെയും ഞാൻ കാണുന്നു ആ അമ്മ ആരാണ് ഓൾവേസ് സ്ട്രെം ഫോർ ലിബ ലിബറേഷൻ ആൻഡ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഹെൽ ലൈഫ് ടു ദ സർവീസ് ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റി എല്ലാ സമയത്തും ലിബറേഷൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ഹ്യൂമാനിറ്റിക്ക് വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത അമ്മയെ അവരെ ഞാൻ കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരൊടുവിൽ സർവീസ് And who finally made her exit. ഹു ഫൈനലി മെയ്ഡ് ഹർ എക്സിറ്റ് അങ്ങനെ അവർ അരങ്ങൊഴിഞ്ഞത് എംബ്രേസ്ഡ് ബൈ ദ വെരി ഫയർ ആ ഫയറിനെ അഗ്നിയെ പിന്നെ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു ഹാഡ് സോ മച്ച് യേൺ ഫോർ ഐ സി ഹർ അവർ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ അഗ്നിയെ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് അവർ പോയത് ആരാണ് ആ മാതാവ് എന്ന് പറയുന്നു കുന്തി 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 എന്ന് മൂന്നാവണം അങ്ങനെ മന്ദിക്കുന്നത് പോലെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ആക്ട്രസ് അങ്ങനെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ആ സീൻസ് അതിൽ അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അവിടെ നമ്മൾ സീൻ ടു എന്നൊന്നും കാണുന്നില്ല നാടകത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അനുസരിച്ച് നടത്തുന്ന ചില അറേഞ്ച്മെൻറ്റുകളിൽ മാറ്റം വരുന്നു ലൈറ്റിൽ ചെറുതായി മാറ്റം വരുന്നു അങ്ങനെ പിന്നീട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് കുന്തി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അറ്റൻഡൻസിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടു കൂടെയുള്ള ഓരോ പ്രാർത്ഥനാ ഗീതങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജിൽ നടക്കുന്ന ചില മാറ്റങ്ങളോ ലൈറ്റ് മാറ്റങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റു വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളോ വരുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന സമയം വരെയും കുന്തി ദേവിയുടെ ഓരോ സിറ്റുവേഷനുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം കുന്തി ദേവിയായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന കഥാപാത്രം കുന്തി ദേവിയായി മാറുന്നതിന് ശേഷം അവർ ഏതോ ഒരു ചിറകിടി ശബ്ദം ഏതോ ഒരു കിളിയുടെ ചിറകിടി ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു ഒരു കിളിയുടെ കരച്ചിൽ കേൾക്കുന്നു ആരാണത് എന്നെ പേര് വിളിച്ചല്ലോ എന്നെ പ്രിഥ എന്ന് വിളിച്ചല്ലോ ആരാണത് പ്രിഥ എന്നായിരുന്നു അവരുടെ ആദ്യത്തെ പേര് അദ്ദേഹം പിന്നീട് അവർ പിന്നീട് പിന്നെ കുന്തി ഭോജ മഹാരാജാവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ വളർത്തു പുത്രിയായിട്ട് വളരെ ഓമനയായിട്ട് വളരുകയാണ് അത് അങ്ങനെയാണ് പേര് കുന്തി എന്നാവുന്നത് അങ്ങനെ അവിടെ നിന്നും അവിടെ മുതൽ ഓരോ സീനുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ സീനുകൾ എന്ന് ഞാൻ പറയാത്ത ഇത് നാടകത്തിൽ സീൻ വൺ സീൻ ടു എന്ന് എഴുതാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആക്ച്വലി അത് സീനുകൾ മാറുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് പിന്നെ ആ സമയം മുതൽ ഉണ്ടായ ഓരോ മാറ്റങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരാനുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ഈ ഭാഗം അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അതായത് ഈ ഭാഗത്ത് ഈ കുന്തി ദേവി ഒരു കിളിയുടെ ശബ്ദം ഒരു കിളിയുടെ കരച്ചിലും ഒരു കിളിയുടെ ചിറകടി ശബ്ദവും കേൾക്കുന്നു ആരാണത് നീ ആരാണ് ഇടയ്ക്കിടെ ആ ഒരു ഒരു വിതുമ്പുന്നത് പോലുള്ള ആ ശബ്ദത്തിൽ ഒരു വിതുമ്പലുണ്ട് ഒരു വാണിങ് ഉണ്ട് ഒരു ഹെൽപ്ലെസ്നെസ് ഉണ്ട് ഒരു ഒരു നിസ്സഹായാവസ്ഥ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കരച്ചിൽ കേൾക്കുന്ന കേൾപ്പിക്കുന്ന പക്ഷി ഇത് ആരാണ് നീ ആരാണ് നീ ആരാണ് എനിക്ക് പിന്നെ എൻ്റെ നാവുകൾക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത പറഞ്ഞു തരാൻ കഴിയാത്ത എന്തൊക്കെയോ ദുഃഖങ്ങളുള്ള ഒരു ശബ്ദമാണല്ലോ ഈ കേൾക്കുന്നത് എൻ്റെ ചെവികളിൽ പ്രഥ എന്ന് മന്ത്രിക്കുണ്ട് മന്ത്രിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആരാണ് എന്നെ പേര് വിളിക്കുന്ന നീ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു സീനാണിത് അതായത് ഈ സത്യത്തിൽ ഈ ചിറകടി ശബ്ദം കർണൻ്റെ കർണനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നതാണ് കർണനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളാണ് ഈ ചിറകടി ശബ്ദമായിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് ഈ കർണൻ്റെ കർണനെ കർണൻ ജനിക്കുന്നതും കർണനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതും പിന്നീട് കർണനോട് സംസാരിക്കുന്നതും പിന്നെ അവരെ കർണൻ്റെ നോവുകൾ സ്വന്തം നോവായിട്ട് ആരോടും പറയാതെ സഹിക്കുന്നതും എല്ലാം ഇത് കുന്തിദേവിയുടെ മാത്രം ദുഃഖമാണ് ഒടുവിൽ മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിൽ സ്വന്തം പുത്രൻ തൻ്റെ അനിയന്മാരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് കാണേണ്ടി വരുന്നതും അദ്ദേഹം പിന്നെ അദ്ദേഹം
എ ലിറ്റിൽ എ ലിറ്റിൽ ലൈറ്റ് ഞാൻ അല്പം വേഗിപ്പോയി എന്ന് പറയുന്നിടത്താണ് പിന്നെ സംസാരത്തിൻ്റെ ടോണ് മാറുന്നത് പിന്നീട് പറയുന്നത് ആർ ഇൻ ടൈം മദർ ഞാനൊരു അമ്മയാണോ വോസ് ഇൻ ഇറ്റ് മൈ സൺസ് ഹാപ്പി മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് വിക്ടറി ഇതെൻ്റെ മക്കളുടെ സന്തോഷ മുഹൂർത്തമാണോ ദ എൻഡ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് വാർ ഒരു മഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ അവസാനം കൊറോണേഷൻ ഫെസ്റ്റിവിറ്റീസ് പിന്നെ കിരീടധാരണ ആഘോഷങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എൻ്റെ മക്കളുടേതാണോ ആസ് ദ സ്റ്റുഡ് അറൗണ്ട് മീ ആൻഡ് ടച്ച് മൈ ഫീറ്റ് വേഴ്സിഫുൾ അവരെൻ്റെ ചുറ്റും നിൽക്കുകയും എൻ്റെ കാലുകളെ ആരാധനയോടെ സ്പർശിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഗ്രേറ്റ് സൺസ് ഓ വളരെ നല്ല മക്കൾ ഇൻ കൺകറബിൾ ഇൻ സ്ട്രെങ്ത് സ്ട്രെങ്ത് കൊണ്ട് പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്തവർ ധർമ്മത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ ഇവരുടെ മനസ്സിൽ കുന്തി ദേവിയുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന മുറിഞ്ഞു മുറിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരുപാട് വാക്കുകളാണ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ മനസ്സിൽ നടക്കുന്ന എന്താണ് ഒരു കമ്പാരിസണാണ് അതായത് പഞ്ചപാണ്ഡവരുടെ വിജയത്തിന് ശേഷം മഹാഭാരതത്തിന് ശേഷം മോചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെയാണ് ഇത് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കൊറോണേഷൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പഞ്ചപാണ്ഡവരുടെ പിന്നെ ആഘോഷങ്ങൾ പിന്നെ അവരുടെ വിജയാഘോഷം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അന്നേരത്തെ അമ്മയുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ് കുന്തി ദേവിയുടെ മനസ്സിൽ ഇതെൻ്റെ മക്കളുടെ പിന്നെ ആഘോഷമാണോ അതേസമയം എൻ്റെ മുത്തമകൻ അപ്പുറത്ത് അപ്പുറത്ത് സനയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു മാനസികമായ ഒരു ഒരു കോംപ്ലക്സിറ്റിയാണ് ഈ മുറിഞ്ഞു മുറിഞ്ഞു വരുന്ന വാക്കുകളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനെ വിത്ത് മൈ ഐ ഷെഡ് ബ്ലസ് ദം ഞാനവരെ കണ്ണുകൾ അടച്ചു നിന്ന് അവരെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിച്ചു ടച്ചിങ് ദെയർ ഫോർ ഹെഡ്സ് അവരുടെ നെറ്റിത്തടങ്ങളിൽ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് മൈ ഹാൻഡ്സ് കറസിങ് ദെയർ ഹെഡ്സ് എൻ്റെ കൈകൾ അവരുടെ തലകളിലൂടെ തലോടി ആൻഡ് തെൻ ഇറ്റ് വാസ് ഓൺ ഹിയറിങ് എ മഫിൽ സോപ്പ് ദറ്റ് ഐ ഓപ്പൺ മൈ ഐസ് ഞാൻ ഒരു വിതുമ്പൽ കേട്ടപ്പോഴാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു വിതുമ്പൽ കേട്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ കണ്ണു തുറന്നത് ആരുടേതായിരുന്നു എ ഗ്രീപ് സ്ട്രിക്കൻ വുമൺ എ മദർ ഹു ആർ ലോസ്റ്റ് ഓൾ ഹെർ സൺസ് തൻ്റെ മക്കളെ മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു അമ്മയുടെ കരച്ചിലായിരുന്നു അത് അതെന്താണ് അത് ക്രയപക്ഷത്തെ എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് അങ്ങനെ ഇവർ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു പിന്നെ അവിടെ കാണുന്ന കാഴ്ചകളായി റാൻ അപ് ടു ഹർ ആൻഡ് എംബ്രൈസ് ഹെർ ആൻഡ് വി വെബ്ഡ് ഇറ്റ് വാസ് ദെൻ ബട്ട് ദിസ് ബേഡ് വേൾഡ്സ് ഗോൺ പക്ഷേ ഈ കിളിയുടെ ശബ്ദം പിന്നെ കേൾക്കുന്നില്ല ഇതവിടെ പോയി എവിടെ പോയി ആ കിളി വീണ്ടും ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ മോണലോഗ് സംഭാഷണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ മോണലോഗായിട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ മിത്ത് എങ്ങനെയാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു എന്നല്ലാതെ സംഭാഷണങ്ങളോ മറുപടികളോ ലഭിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ട്യൂണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറുന്നത് അല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു വാക്ക് ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതങ്ങനെ നെറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ പറയുകയല്ല നെറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ പറയുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ സംഭാഷണമാകുമ്പോൾ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾക്കും മറുപടികൾക്കും അനുസരിച്ചും മറുപടികൾക്കും അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ടോൺ മാറി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കലോ ആ ടോൺ ചോദ്യങ്ങൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ മാറുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഈ മോണലോഗുകൾ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുക അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് ഇതിൻ്റെ ടോൺ മാറുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വീണ്ടും ഈ കിളിയെക്കുറിച്ച് തന്നെ ആലോചിച്ച് ടു ദാറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ബിയോൺ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഷോർട്സ് ഓഫ് ഗംഗ ആ ഗംഗയുടെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള മഹാവനത്തിലേക്ക് എങ്ങാനും പോയി കാണുമോ ആ കിളിയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുകയാണ് ഏത് കിളി ആരാണ് നീ ഇങ്ങനെ ചിറകടി ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നെ പ്രിഥ എന്ന് വിളിക്കുന്ന കിളി നീ ആരാണ് ഐ ഹ് ഹേർഡ് ദി സ്വിങ് ബീറ്റ്സ് ബിഫോർ പിന്നെ ഓർക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ വിങ് ബീറ്റ്സ് മുമ്പേ എവിടെയോ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ മുമ്പേ എങ്ങോ പിന്നെ ഞാൻ ഈ വിങ് ബീറ്റ്സ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതെവിടെയാണെന്ന് ആലോചിക്കുക ആരാണ് ഇടയ്ക്കിടെ എന്നെ വന്ന് ഈ ഡിസ്റ്റേബിംഗ് ആയ ക്രൈ കൊണ്ട് എന്നെ ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന കിളി ഇതാരാണ് നീ ആരാണ് പ്രിഥ എന്ന് മന്ത്രിക്കുന്ന നീ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു പോസാണ് പിന്നെ ഐ ഹവ് ഓൾവേസ് ഡിസൈഡ് ടു സി യു അറ്റ് ലീസ്റ്റ് ഫോർ വൺസ് ഒരിക്കലെങ്കിലും ഞാൻ നിന്നെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു വെൻ ഡിഡ് ഐ ഫസ്റ്റ് നോ യു എന്നാണ് ഞാൻ നിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞത് ഐ റിമെമ്പർ ഐ റിമെമ്പർ അന്നേരത്ത് സ്റ്റേജിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും പിന്നെ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ സൗണ്ട് കൂടി വരുന്നു ലൈറ്റിങ്സ് ചേഞ്ച് ആവുന്നു അതായത് ഇവിടെ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൽ ഒരു സീന് മാറുന്നതിന് തുല്യമായ ഒരു മാറ്റങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആ ഒരു സീനിന് ശേഷം അടുത്ത സീനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത്
ദുർവാസാവ് മഹർഷി വരുന്നത് ദുർവാസാവ് മഹർഷിയെ സൽക്കരിച്ച് ആ സർക്കാരത്തിൽ പിന്നെ തൃപ്തനായ ദുർവാസാവ് കുന്തി ദേവിക്ക് വരം കൊടുക്കുകയാണ് എന്ത് ഏതെങ്കിലും ദേവന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന പക്ഷം അങ്ങനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ദേവന്മാരുടെ മക്കൾ തനിക്കുണ്ടാകുമെന്നാണ് കുന്തി ദേവിക്ക് നൽകുന്ന വരം കുന്തി ദേവി പിന്നെ സൂര്യദേവനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുകയും സൂര്യദേവൻ്റെ കുഞ്ഞുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയാണ് കർണൻ ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷേ കർണൻ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് കുന്തി ദേവി വിവാഹിതയല്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ഹെസിറ്റേറ്റ് ദറ്റ് ലൈ ഇറ്റ് വാസ് മൈ ഹോപ്പ് ഓർ മൈ ലെസ്റ്റ് ആ സൂര്യപ്രകാശമായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രതീക്ഷയും എൻ്റെ തീക്ഷണമായ ആഗ്രഹവും അല്ലെങ്കിൽ ലെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീക്ഷണമായ ആഗ്രഹം എന്നും ലൈംഗികാഗ്രഹം എന്നും താല്പര്യം എന്നും അർത്ഥമുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് അട്രാക്ഷൻ തോന്നിയത് ആ ലേറ്റിനോടാണ് അതായത് സൂര്യദേവനോടാണ് അങ്ങനെയാണ് കുന്തി ദേവി പ്രഗ്നൻ്റ് ആവുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പറയുന്ന നോക്കൂ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് അങ്ങനെ അത് സംഭവിച്ചു ഐ കെയിം ഡൗൺ മൈ ഡൗൺ ഫ്രം മൈ വേൾഡ് എൻ്റേതായ ലോകത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ താഴേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇസ് ഇറ്റ് നൗ ദ സൗണ്ട് ഓഫ് ദ വേൾഡ് പോയിൻറ്റിങ് ഇറ്റ്സ് ഫിംഗർ അറ്റ് മീ ആൻഡ് ലോഫിംഗ് അപ്പോഴാണ് ലോകം എൻ്റെ നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതും പിന്നെ മന്ത്രിക്കുന്നതും ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് എന്താ കാര്യം ഇൻ മൈ വോം ബി ത്രിൽ ആൻഡ് ആൻസൈറ്റി എ ഫിയർ ഐ വാസ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് എൻ്റെ വോം വൂമിൽ ഒരു എൻ്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഒരു ജീവൻ തുടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു അതൊരു ആൻസൈറ്റി ആയി ഒരു ഫിയർ ആയി വളർന്നു വന്നു അങ്ങനെയാണ് കർണൻ ജനിക്കുന്നത് പിന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് ഈ രാത്രിയിൽ ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഓർക്കുന്നത് വൈ ഷുഡ് ഐ റിമെമ്പർ ഇറ്റ് ഓൾ അതിന് മറുപടിയും അവർ തന്നെ പറയുന്നു ആൻഡ് ദാറ്റ് ടു എവറി തിങ് ആഫ്റ്റർ എവറി തിങ് വാസ് ഓവർ മൈ സിൻസ് ഗ്രോയിങ് മെനൻസ്ലി റോസ്റ്റിങ് മീൻ ഫയർ എല്ലാം കഴിഞ്ഞെങ്കിലും എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനിയും എന്തിനാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് പക്ഷേ എല്ലാം കഴിഞ്ഞെങ്കിലും അത് ഇന്നും ഒരു പാപമായി എന്നെ ആ പാപം ഇന്നും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നെ അഗ്നിയിൽ അന്യ അഗ്നിപരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കിക്കൊണ്ട് അതിങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണല്ലോ വീണ്ടും കുന്തി ദേവി അടുത്ത ഒരു സീനിലേക്ക് പോവാണ് ആ ഡേ യെസ് ദാറ്റ് നൈറ്റ് ദാറ്റ് ഡേ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണ് എന്താണ് ആ ഒരു ദിവസമായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ആ ശബ്ദം കേട്ടത് ആ കിളിയുടെ കരച്ചിൽ പിന്നെ ആ ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് കുന്തി ദേവി ആലോചിക്കുകയാണ് യെസ് ദാറ്റ് ഡേ ദാറ്റ് നൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ സ്റ്റേജിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഒരു റിവർ സൈഡിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടുത്തെ ശബ്ദങ്ങളിൽ ചീവീടുകൾ പോലുള്ള ഒരു പുഴവക്കത്ത് ഒരു രാത്രിയിൽ നിൽക്കുന്നത് പോലുള്ള ശബ്ദങ്ങളെല്ലാം മാറി വരുന്നു അങ്ങനെ കുന്തി ദേവി വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു ആ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ക്യാരീസ് എ ന്യൂ ബോൺ ബേബി ഇൻ ഹർ ആംസ് കൈകളിൽ ഒരു ഒരു പിന്നെ ബേബിയെ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു ന്യൂ ബോൺ ബേബി വളരെ വറീഡ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഈ മോണലോഗിൻ്റെ രീതിയിൽ തന്നെ ആ വറി വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട് I walk along in silence some black bundle blushing past me and flying flying from the earth the sky everything like it is now ippol njan ee kelkuna cheragadi shabdavum karachilum pole annerathu njan aa cheragadi shabdangal kettirunnu njan aa aa kunnumayittu aa river side lekkane vannondirikkana then i stopped at the river side mother njan oru ammayana ammayaye njan aanu aa river side vannirikkunnathu അങ്ങനെ ഒരു നിമിഷം ഞാൻ ആകെ എൻ്റെ മനസ്സാകെ തളർന്നു പോയി പക്ഷേ അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ ഞാൻ എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ കുഞ്ഞിനെ പുഴയിലെറിഞ്ഞ് വധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കാരണം എൻ്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ രഹസ്യം പുഴയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഇനിയും അറിഞ്ഞിരിക്കട്ടെ ഞാൻ അത് മര്യാദിരിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതി പുഴയിലേക്ക് എറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതേസമയം പെട്ടെന്ന് തന്നെ തൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുകയാണ് വൈ ഷുഡ് ഐ സോറി നോ ഐ ഷുഡ് നോട്ട്സ് ബി സോ ക്രുവൽ ഞാൻ അത്രയും ക്രൂരയാവാൻ പാടില്ല എ സീഡ് ബിച്ച് ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് ബൂൺ ഓഫ് ലവ് ആൻഡ് അഫെക്ഷൻ ആൻഡ് ഇന്നസെൻറ്റ് ബേബി ബോൺ Uh, born to a woman who has done no wrong oru thettum cheyyade oru thettum cheyyatha oru kunnaan alle aa thettum cheyyatha kunninode njan endinaan ithra cruelty kaanikkunathu ennu chindikkeyum angane pulayil eriyunnilla pagaram aa pulakkarayil oru broken box kadannirunnu aa box il ee kuttiye kedathunnu angane namukku ariyavunna kadhayana adu valare naadagathile sela bhasha oru kaavyamaya bhashayum avadiripichu oru monologue aayittu ingane avadiripikkunnu ennae ullu angane pinne muttolam vellathil ee ninnu kondu എൻ്റെ വിതുമ്പൽ അടക്കാൻ ഞാൻ പാടുപെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന പോലെ ഞാൻ ആ പെട്ടി അകലേക്ക് അകലേക്ക് ഒഴുകി ഒഴുകി പോകുന്നത് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് അന്നേരത്തും ഞാൻ ഇതേ കിളിയുടെ കരച്ചിൽ ഒ
അങ്ങനെ ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പറയുകയാണ് പിന്നീട് ആ ദുഃഖം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ആ ഒരു വികാരം എന്തായിരുന്നു എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയൊരു പാരഗ്രാഫ് കാണാം ദർ നൈറ്റ് ഇൻ ദ ഡാർ സൈലൻറ്റ് നൈറ്റ് ഓൺ ദ റിവർ സൈഡ് ദ ലിറ്റിൽ വൺ ദ ടെൻഡർ പെറ്റൽ ദാറ്റ് ഷുക്ക് ഇൻ മൈ ഹാൻഡ്സ് ദ വേവ് സ്റ്റാൻഡിങ് മന്ത്രാസ് ആൻഡ് ദ ക്രൈ ഓഫ് ദി അൺനോൺ ബേഡ് എൻ്റെ കൈകളിൽ ഒരു ഇതിലു പോലെ ഇരുന്ന് പിടക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് പിന്നെ ഈ വേവ്സ് ആവട്ടെ തലമാലകളാവട്ടെ മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുന്നത് പോലെ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നു എന്തിൻ്റെതെന്ന് അറിയാത്ത ഒരു ഒരു കിളിയുടെ കരച്ചിൽ കേൾക്കുന്നു ഒരു ചിറകടി ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു ആ ശബ്ദം എന്നെ ഹോണ്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എൻ്റെ എവ്രി ലുക്ക് ബൈ ആദ്യരാധ ഗൈവമി ആദ്യരാധയെ ഓരോ തവണ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോഴും ഈ ഒരു ഈ ഒരു വികാരം തന്നെയാണ് ഉണ്ടായത് അതായത് ആദ്യരാധ അത് ഉദാഹരണം പറയണം ആദ്യരാധ ഞാൻ വിളിക്കും സ്വാമിനി അവരെ മറുപടി നൽകും ആർ യു ഡൂയിങ് വെൽ സുഖമല്ലേ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അവരെ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞ മറുപടി ഈസ് ഇൻഡ് ഇറ്റ് സേഡ് ദറ്റ് ഗോഡ് വിൽ സേവ് ദോസ് ഹു ഹാവ് നോ വൺ ടു സേവ് ദം ഹിയർ ആരും രക്ഷിക്കാത്തവരില്ലാത്തവരെ ദൈവം രക്ഷിക്കുമെന്നല്ലേ ദേവി പറയുന്നത് മീനിങ് എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഐ എം ഓൺലി ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് നേച്ചേഴ്സ് ലോ ഞാൻ പ്രകൃതിയുടെ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് ഗോഡ് ഹു ക്രിയേറ്റ്സ് മൗത്ത് ടു ഫീഡ് ഓൾസോ ഗിവ്സ് ബ്രെഡ് വായ നിർമ്മിച്ച വായ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം തന്നെ കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണവും നൽകും ദ ബേബി ലെഫ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് മദർ ഈസ് ലുക്ക്ഡ് ആഫ്റ്റർ ബൈ നേച്ചർ ഹു പ്ലേസ് ഫോസ്റ്റർ മദർ ഒരു കുഞ്ഞിനെ അമ്മ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ പോലും ആ കുഞ്ഞിനെ നേച്ചർ ആകുന്ന ഫോസ്റ്റർ മദറെ എടുത്ത് വളർത്തും എന്ന് ആദിരാധ പറയുന്നത് പോലെ പറയുന്നത് പറയുന്ന നിമിഷത്തെ ഈ കർണൻ സോറി കുന്തി ദേവി ഓർത്തെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഓരോ നിമിഷവും പോയിൻറ്റഡ് വേർഡ്സ് ആ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ പോയിൻറ്റഡ് വേർഡ്സ് ആകുന്നു മുനവെച്ച വാക്കുകൾ വേർഡ്സ് ദാറ്റ് പിയോസ് ദ ഹാർഡ് ലൈക്ക് പോയിസൺ ഡാരോസ് വിഷമൂട്ടിയ ആരോകൾ പോലെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടന്നുപോയ വാക്കുകളായിരുന്നു ഇതെല്ലാം ഞാൻ സഹിച്ചു അങ്ങനെ പിന്നീട് കുന്തി ദേവിയുടെ വിവാഹം നടക്കുന്നു പാണ്ഡു മഹാരാജ വിവാഹം ചെയ്യുന്നു തൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് മറ്റൊരു ഹസ്ബൻഡും ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു വിധിയായിരുന്നു ഒരു അൺയൂഷ്വൽ ഡെസ്റ്റിനി അല്ലേ എ ഡെസ്റ്റിനി ദാറ്റ് നോ ഹസ്ബൻഡ് വുഡ് വിഷ് ഫോർ ഹിസ് വൈഫ് ഒരു ഒരു ഭർത്താവും തൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ആഗ്രഹിക്കാത്ത വിധി എന്താ സംഭവിച്ചത് പാണ്ഡു മഹാരാജാവിന് മക്കളുണ്ടാവില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ പാണ്ഡു മഹാരാജാവിൻ്റെ സമരത്തോടെ തന്നെ പഴയ ദുർവാസാവിൻ്റെ ദുർവാസാവ് പണ്ട് നൽകിയ പിന്നെ വരങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഓരോ ദേവി ദേവനെയും പ്രസാദിപ്പിച്ച് അവരുടെ സന്തതികളെ അവർ പ്രസവിക്കുകയാണ് ക പിന്നെ ദേവി കുന്തി ദേവി പ്രസവിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് അഞ്ച് മക്കളുണ്ടായത് അല്ലേ ഫൈവ് സൺസ് ഓൾ ഇസ്റ്റിമേറ്റ് ബട്ട് ദ ഫേസ്റ്റ് സൺ ഹു മേറ്റ് മീ മദർ പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പറയാം അഞ്ച് മക്കളുണ്ടായി പക്ഷേ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ മകനാണ് എൻ്റെ അമ്മയാക്കിയത് അല്ലേ ആദ്യത്തെ ഒരു മകൻ പിറക്കുമ്പോഴാണല്ലോ ഒരു ഒരു സ്ത്രീ അമ്മയാവുന്നത് അപ്പോൾ എന്നെ അമ്മയാക്കിയത് ആദ്യത്തെ മകനാണ് I have nothing more to say, times inexorable punishment. I don't have to say anything about it. I don't have to say anything about it. I don't have to say anything about it. Drum beats, musical sound. I don't have to say anything about it. Now, I have to say something about the background. I have to say something about it. 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 ഹസ്തിനപുരിയിലെ പിന്നെ തേരാളി ആയിരുന്നു ആര് കർണൻ്റെ ഫോസ്റ്റർ ഫാദർ അങ്ങനെ അർജുനനോട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ വേണ്ടി അർജുനോട് മത്സരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഒരു റേവ്സ് നടക്കുകയാണ് മത്സരത്തിൽ അർജുനനോട് മത്സരിക്കാൻ വരുന്നതും രാജകുടുംബത്തിൽ പിറക്കാത്ത ആൾക്ക് രാജകുമാരനോട് മത്സരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ആ സംഭവമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഹസ്തിനയിലെ സംഭവമൊക്കെ ആ ഹ്യൂമിലിയേഷൻ കർണനേറ്റ് ആ ഇൻസൾട്ട് മൈ എൽഡസ്റ്റ് സൺ വാസ് ഇൻസൾട്ടഡ് ഹ്യൂമിലിയേറ്റഡ് ബൈ മൈ ഓൺ സൺസ് ഇൻ മൈ പ്രസൻസ് എൻ്റെ പ്രസൻസിൽ വെച്ച് അവിടെ കുന്തി ദേവിയുണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ പ്രസൻസിൽ വെച്ച് എൻ്റെ മൂത്ത മകൻ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു ആരാണ് അവൻ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തത് എൻ്റെ മറ്റു മക്കളാകുന്നു മനസ്സിലായി ആ അമ്മയ്ക്കൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഇത് എൻ്റെ മകനാന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അന്നേരത്തെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഫീലിംഗ് അങ്ങനെ നേരത്തെ അവൻ്റെ മുഖം മങ്ങിയത് ഏതുപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു ലൈക്ക് ഹിസ് ഫാദേഴ്സ് ക്ലൗഡ് കവേഡ് കണ്ടൻസ് അവൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ മേഘാവൃതമായ മുഖം പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യദേവനാണ് അവൻ്റെ അച്ഛൻ അല്ലേ അപ്പോൾ സൂര്യത്തെ മേഘം മറച്ചതുപോലെ അവൻ്റെ മുഖം വാടിപ്പോയി അന്നേരത്ത് ആ സംഭവമാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ തന്നെ കുന്തി ദേവിയെ സ
മകനെ ഒരുമിച്ച് നിർത്താൻ കഴിയാതെ ഞാൻ ദുഃഖിച്ചു എല്ലാവർക്കും ഗൈഡൻസ് എല്ലാ മക്കൾക്കും ഒരുപോലെ ഗൈഡൻസ് നൽകാൻ പോലും കഴിയാതെ ഞാൻ ദുഃഖിച്ചു അങ്ങനെ ഒടുവിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു ദ ഇനവിറ്റബിൾ ഹാപ്പൻ ഒരിക്കലും ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്തെ അതും സംഭവിച്ചു എന്തായിരുന്നു വോർ എ മങ്കിൻസ്മാൻ ബന്ധുക്കൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള യുദ്ധം ആ യുദ്ധത്തിൽ ഏറ്റവും മിസറബിളായ കണ്ടീഷനിലേക്ക് ഞാൻ പോയി കാരണം എൻ്റെ മൂത്ത മകൻ്റെ നേരെ എൻ്റെ അവൻ്റെ യങ്ങർ ബ്രദേഴ്സ് ഷൂട്ടിങ് ആരോസ് ആരോസ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഞാനായ അമ്മ കണ്ടു ഓ ടൈം ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ലെറ്റ് ഇറ്റ് നോട്ട് ബി കാലമേ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഐ ക്രൈഡ് ഔട്ട് ഇൻ ഇൻ എഗണി എ വൈൽഡ് ക്രൈ ഞാൻ അമിതമായ ദുഃഖത്താൽ അത്യന്തം കരഞ്ഞു ഐ ഡിറ്റ് നോട്ട് വിത്ത് ഓർ ഫേഡ് എന്നിട്ടും ഞാൻ വാടി തളർന്നില്ല ഇൻ ദ നൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ബാറ്റിൽ ഐ അറാവസ് ദ ഫയറിംഗ് സ്പിരിറ്റ് ഇൻ മൈ സൺസ് ആ യുദ്ധം നടന്ന രാവുകളിലും ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളെ ആ മക്കളിലെ പിന്നെ ശൗര്യം ഉണർത്തിയിരുന്നു ഐ ഫഗട്ട് ഈവൻ മൈ ഓൺലി സൺ മൈ ഫേസ്റ്റ് സൺ എൻ്റെ മൂത്ത മകനെ എനിക്ക് എൻ്റെ നിന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആ മകനെ ഞാൻ മറന്നു പോയതുപോലെ അങ്ങനെ യുദ്ധം കഴിയുന്നു കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമി ഒരു ഷോക്കിംഗ് റിയാലിറ്റിയായി മാറുന്നു എ ബാറ്റിൽ ഗ്രൗണ്ട് സ്ട്രീൺ വിത്ത് മ്യൂട്ടിലേറ്റഡ് ബോഡീസ് ഛിന്നഭിന്നമാക്കപ്പെട്ട ശരീരങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറയുന്നു പിന്നെ അനാഥമായ ആത്മാവുകൾ ചുറ്റി നടക്കുന്നു അങ്ങനെ വല്ലാത്തൊരു സീന് ആ നൈറ്റിൽ കുന്തിദേവി വന്നു ഓൺ ദ സോയിൽ വേർ മൈ സൺ ഹാഡ് ഫോളൺ എൻ്റെ മകൻ വീണു പോയ ഈ മണ്ണിൽ അറ്റ് ദ ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഹൊറൈസൺ വേർ ഹിസ് ലൈറ്റ്ലെസ് ബോഡി ഹാഡ് സെറ്റ് അവൻ്റെ പ്രകാശമില്ലാത്ത ലൈറ്റ്ലെസ് ആയ ബോഡി ഒടുവിൽ അസ്തമിച്ച ഈ ഈ ഹൊറൈസണിൽ ഈ ഒരു ചക്രവാളത്തിൽ ഐ തേസ്റ്റിംഗ് ടു ക്രൈ ഔട്ട് മൈ സൺ മൈ സൺ മൈ സൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ആ ആ എർത്തിന് ആ യുദ്ധഭൂമിയെ കുന്തിദേവി കിസ് ചെയ്യാണ് കിസ് ദി എർത്ത് ആഷ് യു റൈസസ് ഇനി അടുത്ത സീനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെ ആ ഭൂമിയെ കിസ് ചെയ്ത് ആഷ് യു റൈസസ് വാട്ട് ഈസ് സീൻ ഈസ് നോട്ട് കുന്തി ബട്ട് എ സൂപ്പർ ഹ്യൂമൻ ഫിഗർ വിത്ത് എ ഹാഫ് മാസ്ക് കവറിംഗ് ദ ഫേസ് ഇവിടെയാണ് അടുത്ത സീനിലേക്ക് മാറുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നത് ആ കിസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉയരുന്ന കുന്തിയെ നമ്മൾ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കുന്തി ആയിട്ടല്ല എ സൂപ്പർ ഹ്യൂമൻ ഫിഗർ വിത്ത് എ ഹാഫ് മാസ്ക് കവറിംഗ് ദ ഫേസ് മുഖം മറച്ച് പിടിക്ക മറച്ച് വെക്കുന്ന ഒരു ഹാഫ് മാസ്ക് ഇട്ടതുപോലുള്ള ഒരു ഫിഗർ ആയിട്ടാണ് ആൻഡ് ദ വൈറ്റ് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ക്ലോസ് ഹാങ്ങിങ് ലൂസ് ഫ്രം ദ ആംസ് ലൈക്ക് വിങ്സ് അവരുടെ കൈകളിൽ നിന്നും ചിറകുപോലെ വെള്ള നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രം താഴേക്ക് കിടക്കുന്നുണ്ട് ദ വോയിസ് ഈസ് ഹാർഷ് ആൻഡ് മെസ്കുലിൻ അവരുടെ ശബ്ദം വളരെ പരുക്കനായിട്ട് വളരെ പൗരുഷമായ പൗരുഷമുള്ള ഒരു ശബ്ദമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രൂപം പറയുകയാണ് വൈ ആർ യു ഹിയർ എന്താണ് നീ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ മകൻ്റെ പരാജയം ഓർത്താണോ അതോ നിങ്ങളുടെ മറ്റു മക്കളെ ഓർത്തിട്ടാണോ ആരെ ഓർത്താണ് നിങ്ങൾ കരയുന്നത് അവർ മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ അഞ്ച് പേര് മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ നിങ്ങളുടെ മൂത്ത മകൻ എങ്ങനെയാണ് ഐ ബ്രോഡ് ഫോർത്ത് ഓൺ സം വൈൽഡ് ബുഷ് റിയേർഡ് ബൈ നേച്ചേഴ്സ് ചാരിറ്റി ഞാൻ പ്രകൃതിയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് വളർന്നു വന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ ഫിഗർ ആരെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ കർണനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫിഗറാണ് ഈ ഈ മാറി വന്ന ഫിഗർ അങ്ങനെ പിന്നെ കർണൻ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് പിന്നെ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കാരുണ്യ ഞാൻ പ്രകൃതിയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രം വളർന്നവനാണ് എന്ന് എൻ്റെ ഫോസ്റ്റർ ഫാദറിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ വെച്ച് ഞാൻ അന്നേ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അതെവിടെയാണ് നമ്മുടെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൻ്റെ തലേന്ന് കുന്തി ദേവി കണനെ കാണുകയും കാണാൻ വരുന്ന ഒരു സന്ദർഭമുണ്ട് അതിനെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറയുന്നത് ടു സ്പീക്ക് ദ സക്സസ് ആൻഡ് ഗ്ലോറി നോ ഡോൺ അറ്റ് എ വേൾഡ് ഫൈറ്റിംഗ് ഫൈറ്റിംഗ് എവറി ഇഞ്ച് ഓഫ് എഞ്ച് ഫോർ ധർമ്മ ധർമ്മം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ഓരോ ഇഞ്ചും ഫൈറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നു വിജയിക്കുക എന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോറിയോ അതിനെക്കുറിച്ചല്ല അതിനെക്കുറിച്ചല്ല ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കർണനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിജയിക്കുക എന്ന് വിജയിക്കുകയില്ല എന്ന് കർണൻ യുദ്ധഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അറിയുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് കുന്തിദേവി അവസാനമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടിയ സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന രാവിലെ കുന്തിദേവിയോട് കർണൻ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ പഞ്ചപാണ്ഡവർ തന്നെ വിജയിക്കും പിന്നെ എന്തു പോ 
നെവർ എവർ ടു സി അഗെയിൻ ഇനി ഒരിക്കലും എന്നെ കാണാനും വരരുത് എനിക്ക് വേണ്ടി കരയരുത് ഘോ എന്നില്ല അവസാനം അതിശക്തമായിട്ട് ഘോ എന്ന് പറയുന്നിടത്താണ് ആ ഒരു സീന് മാറുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ വേദിയിൽ കാണുന്നത് കുന്തിയെ തന്നെയാണ് വിത്ത് എ സ്റ്റൈലൈസ്ഡ് വേവ് ഓഫ് ദ ഹാൻഡ്സ് ഒരു പ്രത്യേക തരം ഹാൻഡ് മൂവിങ്സിലൂടെ മാറി വരുമ്പോൾ ദ ഫിഗർ ബെൻസ് ഡൗൺ ആ ഫിഗർ താഴേക്ക് കുനിയുന്നു എ മൊമെൻറ്റ് ലേറ്റർ ഇറ്റ് ഇസ് കുന്തി ഹു റേസസ് പിന്നെ ആ രൂപം ഉയരുമ്പോൾ നമ്മൾ കുന്തിയെ തന്നെയാണ് കാണുന്നത് ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ കുന്തി ദേവിയുടെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് പോകുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് അവൾ സൈ വളരെ സൈലൻ്റ് ആയി നിൽക്കുന്ന കുന്തി ദേവിയാണ് രോഷാകുലിയായി നിൽക്കുന്ന ദേവിയല്ല ദ സൗണ്ട്സ് ഓഫ് കുരുക്ഷേത്ര ക്യാൻ ബി ഹെഡ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരുപാട് ദൂരെ നിന്ന് കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിൽ നിന്നതുപോലെ ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് അങ്ങനെ ചെറിയ ഒരു 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 വിതുമ്പൽ ആ കുന്തി ദേവിയുടെ അകത്തു നിന്നും വരുന്നത് പോലെയുണ്ട് ആ കുന്തി ദേവി എന്താ പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡൺ അറ്റ് ഹോൾ കോസ്റ്റ് എന്ത് വില കൊടുത്തും അതെല്ലാം സംഭവിക്കേണ്ടതായിരുന്നു നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ പാരഗ്രാഫ് പുസ്തകത്തിൽ ഒരു തരം എഗണിയാണ് ഒരു അമ്മയുടെ പരമമായ ദുഃഖം എന്താണ് പിന്നെ എന്താണ് അമ്മ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാകാത്ത രൂപത്തിലാണ് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഒരിക്കലും ഐ സെറ്റ് നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ സി എസ് ഇസ് മറ്റ് ബി ഡൺ ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കേണ്ടതായിരുന്നു സബ്സിഡിയുടെ അത്യാവശ്യമായിരുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ദിസ് മദേഴ്സ് വിഷ് അത് ഈ അമ്മയുടെ ആഗ്രഹവുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പറയുന്നത് നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആർ യു നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും തൃപ്തി ആയില്ലേ അല്ലേ ദ ലിസൺ ദെൻ ലിസൺ ടു മീ എന്നാൽ കേട്ടോളൂ ഹീ ഇസ് മൈ ഫസ്റ്റ് സൺ ഇറ്റ് വാസ് യുവർ സെൽഫ് ദാറ്റ് യു കിൽഡ് അതെൻ്റെ ആദ്യത്തെ മൂത്ത മകൻ അവനായിരുന്നു നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് കൊന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ മോണലോഗ് ഇത് ആരെ ഉദ്ദേശമുള്ളതാണെന്ന് നമുക്ക് പിടികിട്ടില്ല അമ്മ എന്താണ് മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പിടികിട്ടുള്ളത് പഞ്ചപാണ്ഡവരോട് പറയുന്നത് പോലെയാണോന്നാണ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് സീനിൽ തോന്നുന്നത് അവനും എൻ്റെ മകനായിരുന്നു എന്ന് പറയുക പിന്നെ ലൗഡ് ക്രൈ ജനറൽ ലാമൻറ്റേഷൻ ബേഡ് കോൾ എ ലോങ് എക്സ്റ്റൻഡ് ക്രൈ പിന്നെ സ്റ്റേജിൽ കേൾക്കുന്നത് ഭയങ്കരമായ ഒരു ക്രൈ ആണ് അതിലെന്തൊക്കെ വരുന്നു ഈ ബേഡ് ഈ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ബേഡിൻ്റെ കോൾ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സ്റ്റോണി എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് കുന്തീസ് ഫേസ് ലൈറ്റ്സ് ഫെയ്ഡ് സ്റ്റേജിലുള്ള ലൈറ്റ് ഫെയ്ഡായി പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ കുന്തി ദേവി തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവരുടെ ടോണിൽ സംസാരത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് തുടക്കത്തിലുള്ള അതേ ടോണിലാണ് പിന്നെ സംസാരിക്കുന്നത് എവറി തിങ് ഈസ് ഓവർ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദ വിക്ടേഴ്സ് ബിക്കെയിം ദ വാങ്കിഷ്ഡ് ആൻഡ് ദ സോറോഫുൾ വിജയികളാവട്ടെ ഇപ്പോൾ സോറോഫുള്ളായി മാറിയിരിക്കുന്നു എവറി തിങ് ദർ വാസ് ഡെസ്റ്റിൻ ടു ഹാപ്പൻ ഹാപ്പൻ സംഭവിക്കേണ്ടതെല്ലാം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു ദ വീൽ ടേൺ സെൻലെസ്ലി ഈ ചക്രം അങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇനി എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് നൗ വൈ ഷുഡ് ഐ ഹിയർ എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ആ അത് പറയുന്ന സമയത്താണ് ദൂരെ നിന്നും ഒരു വിങ് ബീറ്റ്സ് എങ്ങനെ കേൾക്കുമാറാകുന്നു അങ്ങനെ ഇവർ പിന്നീട് പറയുന്ന ഭാഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗംഗയുടെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ആ ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് പോവാണ് എന്തിനാണ് പോകുന്നത് കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാം അവിടേക്കാണോ ഈ കിളി ഈ പക്ഷി പറന്നു പോയത് എന്ന് അവരാദ്യം സംശയം പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്ന കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ ബ്ലൈൻഡ് ഫാദർ ആൻഡ് ദി എൽഡർ സിസ്റ്റർ ആർ അബൌട്ട് ടു ലീവ് ഫോർ ദോസ് ഡെൻസ് ഫോറസ്റ്റ് ആ ബ്ലൈൻഡ് ആയ ഫാദർ അത് ആരെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ധൃതരാഷ്ട്രയെ കുറിച്ചാണ് പിന്നെയോ ദി എൽഡർ സിസ്റ്റർ എന്ന് വിളിച്ചത് ഗാന്ധാരിയാണ് ധൃതരാഷ്ട്രവും ഗാന്ധാരിയും എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ആ കാട്ടിലേക്ക് പിന്നെ ഇനി ഇനി ഇതെല്ലാം ത്യജിച്ച് വാസ വനവാസത്തിന് വേണ്ടി പോവാണ് അല്ലേ പിന്നെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന കാലത്ത് ദൈവത്തെ മാത്രം പ്രകീർത്തിച്ച് അങ്ങനെ ഒന്നും ഒരു 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 ആസ്വാദനങ്ങളും ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ആശ്രമം കെട്ടി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പിന്നെ കുന്തി ദേവിയും പോവാണ് അങ്ങനെ കുന്തി ദേവി ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടെ പോവുകയും കുന്തി ദേവി ഇവർക്ക് സേവനം ചെയ്യുകയും ഒടുവിൽ ഒരു ഒരു കാട്ടുതീയിൽ കാട്ടുതീ എന്ന് വെച്ചാൽ അഗ്നിദേവൻ അഗ്നിദേവന് സമർ സ്വയം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ കാട്ടുതീ പടരാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് മൂന്ന് പേർക്കും കൂടെ രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ മൂന്ന് പേരും ആ ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാതെ അതിനകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ് അവർ മൂന്ന് പേരും മരണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സീനിൽ ഈ പേരാഫുകൾ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പി
ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് എൻ്റെ ഗർഭപാത്രം ഏറ്റുവാങ്ങിയത് സൂര്യ ദാറ്റ് ഈസ് എംബഡിമെൻ്റ് ഓഫ് ഇമോട്ടൽ ട്രൂത്ത് സൂര്യ ആരായിരുന്നു എംബഡിമെൻ്റ് ഓഫ് ഇമോട്ടൽ ട്രൂത്ത് ഒരിക്കലും മരണമില്ലാത്ത യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണം അതിൻ്റെ സാക്ഷാത്കാരമായിരുന്നു പിന്നീട് വായു ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ പവർഫുൾ ഇന്ദ്ര ഹു പ്ലീസസ് ദ മൈൻഡ് പിടിയോ ഓരോ ദേവന്മാരെയും പ്ലീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്ലീസ് ചെയ്തതിനനുസരിച്ചാണ് പിന്നെ കുന്തി ദേവിക്ക് ഓരോ മക്കൾ ജനിച്ചത് അപ്പോൾ അവരെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ഓർക്കുന്നത് പിന്നെ അഗ്നി അഗ്നി വിത്ത് ദ സെവൻ ടങ്സ് ഓഫ് ഇന്നർ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് കറേജ് ഷുഡ് ഗോ നൗ ടു അൺലോഡ് ദ ബേഡൺ ഓഫ് ബേഡൺ ഓഫ് മൈ വേർച്ച്യൂസ് ആൻഡ് മൈ വൈസസ് യേസ് ഐ ഷുഡ് ഇനി ഞാൻ അഗ്നിദേവനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് അഗ്നിദേവനിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്തിനാണ് എൻ്റെ എല്ലാ നന്മകളും എൻ്റെ എനിക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധങ്ങളും എൻ്റെ എല്ലാ ഭാരങ്ങളും അൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയേ പറ്റൂ എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ കുന്തി പോകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് പോകാൻ ഒരുങ്ങുന്ന സമയത്ത് പിറകിൽ നിന്നും വിളിക്കുന്നു മത് മത് എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ കുന്തി ഫ്രീജസ് ഒരു നിമിഷം കുന്തി ഇങ്ങനെ നിന്നു പോകുന്നു പിന്നെ പറയാണ് എക്കെ നോ ദിസ് ഈസ് മൈ ഡെസ്റ്റിനി എവേ ഡിസയേഴ്സ് ആഗ്രഹങ്ങളെ നിങ്ങൾ പോകുവിൻ ദൂരേക്ക് പോകുവിൻ എവേ ബോൺസ് ഓഫ് ലവ് സ്നേഹബന്ധങ്ങളെ നിങ്ങൾ അകലേക്ക് മാറി നിൽക്കുവിൻ അപ്പോൾ കുന്തി ദേവി എല്ലാ സ്നേഹബന്ധങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിച്ച് ഞാൻ ഇനി എങ്ങോട്ട് പോവാണ് അഗ്നിദേവനെ അഗ്നിദേവനിൽ ലയിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവസാനം അതിന് എടുത്തു പറയുന്നത് അഗ്നിദേവനോടുള്ള പ്രണയമാണ് നൗ ഐ മസ്റ്റ് ഗോ ഇറ്റ് അലോൺ ഐ മസ്റ്റ് ഫൈൻ മൈ ഫസ്റ്റ് ലവ് ഇൻ ദ സോളിറ്ററി ഫോറസ്റ്റ് പാറ്റ്സ് എൻ്റെ ആദ്യ പ്രണയത്തെ എനിക്ക് ഏകാന്തമായ കാനനപ്പാതകളിൽ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് ഐ മസ്റ്റ് കൊളാപ്സ് ഇൻ ദോസ് ആംസ് എൻഡ് ഐ ആ കൈകളിൽ വീണേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ മരിക്കേണ്ടതുണ്ട് യെസ് ഓൺലി ദാറ്റ് ദാറ്റ് അലോൺ ബട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ആ ഡോറിൻ്റെ സ്റ്റേജിൽ കാണുന്ന ഡോറിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വന്ന് ഫെയർ മൈ മൈ ഫെയർ വെൽ മൈ ചിൽഡ്രൻ യു വേർ മൈ വേൾഡ് ആൻഡ് ഐ ഡിഡ് ലോസ് മൈ സെൽഫ് ഇൻ ദാറ്റ് ഇല്യൂഷൻ നിങ്ങളായിരുന്നു എൻ്റെ ലോകം എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇൻ ദാറ്റ് ഇല്യൂഷൻ ആ ഒരു ഇല്യൂഷനിലാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ റിയാലിറ്റി അല്ലാത്ത ഒരു തോന്നൽ അപ്പം നിങ്ങളാകുന്നു പരമമായ യാഥാർത്ഥ്യം എന്നായിരുന്നു എൻ്റെ വിശ്വാസം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പ്രായമായപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അതല്ല അതിനും അപ്പുറത്ത് റിയാലിറ്റി ഉണ്ട് ഞാനിനി അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് ഥോ ഐ ന്യൂ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഫോർ എവർ അത് എന്നേക്കുമുള്ളതല്ല ഇമോട്ടൽ അല്ല എന്നറിയാമായിരുന്നെങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ഒരിക്കൽ ലയിച്ചു പോയി ഇനി ഫെയർവെൽ മൈ സൺസ് മൈ ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ മൈ ഡോട്ടേഴ്സ് ഇൻ ലോ ഫെയർവെൽ എല്ലാവരോ എല്ലാവരോടും യാത്ര പറയുകയാണ് അങ്ങനെ അവർ തിരിച്ചു പോകുന്നു പക്ഷേ അവർക്ക് വളരെ സാവധാനത്തിൽ മാത്രമേ നടക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു നിമിഷം നിന്നിട്ട് അവർ ചോദിക്കുകയാണ് ആ റിലേഷൻസ് ഓഫ് ലവ് ആൻഡ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് സോ സ്ട്രോങ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധങ്ങളും ബന്ധനവും ഇത്രയും സ്ട്രോങ് ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് പിന്നീട് സ്റ്റേജിൽ ചെറിയ ചില മാറ്റങ്ങൾ കൂടെ വരുന്നു കാർട്ടണിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു അന്നേരത്തും നമ്മുടെ ആ കിളിയുടെ കരച്ചിൽ കേൾക്കുന്നു ആ കരച്ചിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ കുന്തി ലുക്സ് ബിയോണ്ട് ദി ഓഡിയൻസ് ഓഡിയൻസിൻ്റെയും അപ്പുറത്തേക്ക് കുന്തി നോക്കുകയാണ് പിന്നീട് ആ ലാസ്റ്റ് ഡയലോഗ് ലാസ്റ്റ് ഒരു സ്പീച്ച് പോലെ കുന്തി വീണ്ടും പറയുകയാണ് ദാറ്റ് മിസ്റ്റീരിയസ് അൺ ഓൺ ഫിഗർ ദർ ഇറ്റ് സീംസ് ഐ കാൻ സീറ്റ് ഓവർ ദർ ദ വുഡ്സ് ദാറ്റ് ലുക്ക് ലൈ കളറിയം ബിയോണ്ട് ദ കൂൾ ബ്ലൂ ഓഫ് ദ ഗംഗ ഈ ഗംഗയുടെ നീല തിരകൾക്കപ്പുറത്ത് ആ വലിയ കാട്ടിലാണ് എൻ്റെ അയ്യതോ ചെറിയ ചിറകടി ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ആ ക്രിക്കറ്റ് സോങ്സിൻ്റെ ആ ഒരു ചീവീടുകളുടെ ശബ്ദത്തിൽ അതിൻ്റെ താളത്തിലും അതിൻ്റെ ഹാർമോണിയിലും ലയിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയേ പറ്റൂ പിന്നെയും ഈ കിളിയുടെ ചിറകടി ശബ്ദത്തെക്കുറിച്ച് അവൾക്ക് അവർക്ക് ഡൗട്ട് തോന്നുകയാണ് ഈസ് ഇറ്റ് ദ സൈൻ ഓഫ് മൈ ഹാർട്ട്സ് ഡിസയർ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഒരു അടയാളമാണോ അത് അതോ ഈസ് ഇറ്റ് ദ ഫ്ലാപ്പിംഗ് ഓഫ് ലോഡ് അഗ്നി സ്വിങ്സ് ദാറ്റ് ഐ ഹിയർ അഗ്നിദേവൻ്റെ ചെറുകടി ശബ്ദമാണോ ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് ഓർ ദ റൈസിംഗ് റിതം ഓഫ് മൈ ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സ് അതോ എൻ്റെ തന്നെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ റൈസിംഗ് റിതമാണോ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റിതമാണോ ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവർ നടന്നു നീങ്ങുന്നു അവസാനമായിട്ട് ഐ
ഇനി നാടകം അവസാനിക്കുന്നു